This is Sanam Kumar from Chennai Race Coaching Institute, Private Limited, and we are here to discuss about the topic electrolysis. Electrolysis has been the topic on the electrochemistry level. In the electrochemistry, we have been the TNPSC point of view. The TNPSC has been so long on the TNPSC. The TNPSC examinations are the latest on the notification on the CCSE4, that is Combined Civil Services Examination Group 4. Vacancies are the other comment on the VAO vacancies and then Group 4 vacancies are combined. Mostly, all notification path apply for the number. One way to apply for the number is 13, 12, 2017. That is the third day seek and apply for the number. Coming to the topic electrolysis. Electrolysis is a topic that is related to two points. First point, direction of electrons. We all know that the movement of electrons is electricity. That is the positive and negative battery. The positive side and negative side are electrons. But in which direction is the opposite direction. If you have a current shock, you will have all the electrons in your body. They will pull out all the electrons from you. Which means, electrons in one direction, and the electricity I, that is current I, the opposite side. So, this is the first point. And then, second point is about pure water. Pure water is a conductor of electricity or not, that is our KLB. So, in the KLB, the answer is no. Because, there are ions. Ions in the sense, positive or negative charges in water. If you have mineral salts, for example, if you have a table salt, you have Na plus and Cl minus. So, if you have ions in the sense, 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 then this is about the second point. And now coming to the process of electrolysis. Electrolysis is one of the double layer of chemical solution. For example, if you have ions in the sense, 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 positive electrode and then negative electrode in the electricity pass part of the DC supply if you want to talk about this, you will have a solution to the positive ions and negative ions and the solution and the electricity of the closed circuit to complete the help now we will talk about the solution to the electrolyte that is, in the chemical solution to the current pass part of the ions and 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 the ions electricity pass பண்டுக்காக use பண்டுலியா, ஒரு battery positive negative வருக்கும் அது positive side ஒரு electrode negative side இன்னும் electrode கொடுக்கும் இந்த மாறி positive side கொடுக்கப் பார் electrode தான் that is anode so இந்த anode அப்படின்றது எப்படி நியாவச்கிறது positive side இந்த நாட்டாது எப்படின்றது எப்படி நியாவச்கிறது anode bubble sound கொடுக்கும் எப்படி ஒரு special category so special category நாம் எப்படி positive side தான் கொடுக்கும் So, that is the battery of the positive side to connect பண்ணப் பண்ணது எப்படி anode and then negative side to connect பண்ணப் 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 This is all about electrolytic apparatus. So, in the electrolysis lab, our apparatus can be solved. Now, if the electrolysis is used, what do you do? There are two processes that are made. And the two processes are one thing. First thing is electro-refining. Electro-refining means that the metal is impure and pure. And then, electro-plating is electro-plating. Electro-plating is that any metal, for example, tin or silver, that is the metal that is the gold. So, if you use the method of electro-plating, first, we will use the method of electro-refining. For example, we will use a copper rod and then a pure copper rod. We will use a pure copper rod and a thick rod and a anode. And then, we will use a pure copper rod and a pure copper rod. So, if you want to emphasize the purpose of the purpose, if you want to use the output, we will use the cathode. Okay, the negative side of the battery is connected to the cathode and the cathode will be output. So, I am using a thin and impure copper. So, the pure copper is thick and impure copper is thin. So, the two things are called electrolytic solution. And the electrolyte solution is called copper sulfate solution. CuSO4 is called. And then, in this solution, we will pass the electricity. That is, pure copper and then impure copper is called. And the electrodes are passed. If the electricity and the copper sulfate solution will pass from the other end of the end, copper and sulfate are the ions of the Cu++ and SO4 minus minus and the ions of the end. Cu++ is the cathode of the end because the positive and negative charges will get attracted. This is the anode side. So, the anode side is the end of the SO4 minus minus of the end of the positive charge of the positive side and the anode of the end of the end. So, if you have to react to SO4, you can use SO4 as an anode. If you don't use SO4, you can use SO4 as an anode. You can use SO4 as an anode. So, this is the solution. And next to that, what do you want to do with anode? 
ஆனோட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பாசிட்டிவ் சைட்ல ஆனோட கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் அந்த ஆனோட்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கீழ்க்கப்படும் அது ஸ்பில்ட் அவுட் ஆஃப் இட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல எலக்ட்ரான் ஷோ ஆகும் அப்படின்றது இதுக்காக தான் சொன்னேன் அண்ட் தென் புல்ட் அவுட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த புல்ட் அவுட் எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோடுக்கு போகும் எது வழியா அப்படின்னா பேட்ரி வழியா போகும் இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்க போகும்போது நியூட்ரலைஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனோட் சைட்ல வந்து காப்பர் பியூர் காப்பர் இருக்கும் அந்த பியூர் காப்பர் என்னவா மாறும் அப்படின்னா சியூ பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு மாறும் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஆனோட் சைட்ல மட்டும் இதுவே கேத்தோட் சைட்ல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கொண்டு சேர்க்கப்படுது அதாவது சியு பிளஸ் 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 டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சியூ பியூர் காப்பரா இந்த இடத்துல மாறிடும் That is, impure copper வந்து நம்ம பியூர் காப்பரா மாத்த போறோம் எப்படின்னா இங்க இருக்கிற பியூர் காப்பர் அயான்ஸ் தூக்கிட்டு போய் அங்க சேர்க்கிறோம் தட்ஸ் இட் சிம்பிள் இது வந்து எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் பத்தி இதுவே எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு பிளேட்டிங் பார்க்கலாம் கோல்டு பிளேட்டிங்ல வந்து எலக்ட்ரோ லைட் சொல்யூஷனா வந்து கோல்டு குளோரைட் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஏயுசிஎல் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோல்டு த்ரீ குளோரைட் சொல்யூஷன் தான் மேக்சிமம் வந்து கோல்டு பிளேட்டிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில்வர் ஸ்பூனை வந்து கேத்தோட வச்சிருக்கீங்க ஏன்னா எனக்கு அவுட் புட் வந்து சில்வர் ஸ்பூன்ல வேணும் அது மேல தான் நான் வந்து தங்கம் எல்லாம் பூசணும் ஸோ இந்த சில்வர் ஸ்பூன் கிட்ட ஏயு பிளஸ் பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ல இருந்தும் போயிடும் அண்ட் தென் ஆனோட்ல இருந்தும் ஏயு பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்றது போய் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ டோட்டலா இந்த எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பியூர் கோல்டை வந்து மேல படிய வைக்கிறோம் எந்த பொருள் மேல நமக்கு தேவையோ அந்த பொருள் மேல நம்ம படிய வைக்கிறோம் ஃபைனல் ரிசல்ட்ல வந்து நமக்கு கேத்தோட்ல கோல்டு படிந்த அந்த சில்வர் கிடைக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் மெத்தட்ல இம்பியூர் காப்பர் பியூரா மாறிருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ப்ராசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசிஸ் இதுக்கு மேல ரூல்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்து எலக்ட்ரோலைசிஸ் பார்ப்போம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் வியூ ஸோ இப்போ எக்ஸாம்ல ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கறாங்க எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் டெபாசிஷன் வந்து நடந்திருக்கு பியூர் காப்பரோட டெபாசிஷன் வந்து எவ்வளவு நடந்திருக்குன்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேயே வந்து ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு அவர் பேர் மைக்கேல் பேரடே அந்த மைக்கல் கார்டே அப்படிங்கிறவர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசமுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே நேரத்தில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களுக்கும் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு ஸோ என்ன ரூல்ஸ் இருக்கா ரெண்டு ரூல்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு அட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மாஸ் எம் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ வந்து அதில் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் எம் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி கரண்ட் ஐ பாஸ் த்ரூ டைம் டி ஒரு <laughs> M is equal to Z I T அப்படினு சொல்வாங்க Z I T அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படினு சொல்வாங்க அந்த Z அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ஆட்டம்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி போய் கேத்தோட்ல போய் சேர்றது இல்ல சோ ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் வேலன்சிங் ஒண்ணு இருக்கு அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் வேலன்சி பத்தி பேசுறது தான் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஈக்குவலன்ட் தட் இஸ் Z சோ செகண்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசிஸ் இந்த செகண்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசிஸ் வந்து நிறைய டப்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்றோம் நம்ம நிறைய டப்ஸ்ல வந்து நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அந்த நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து எவ்வளவு மாச டெசிபேட் பண்ணிருக்கோம்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டு மூணு சொல்யூஷன்ல வந்து மாஸ் வந்து டெசிபேட் ஆகிட்டே இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்றதுனால இப்ப இதை நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா எம் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோசல் டு இ எழுதலாம் தட் இ அது வாட் இஸ் இ தட் இஸ் கேபிட்டல் சிம்பிள்ல இ சொல்லுவாங்க அந்த இன்றது ஒண்ணும் இல்ல கெமிக்கல் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் வந்து ஈக்குவல் அட்டாமிக் வெயிட் இருக்கிறது இல்ல சோ ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து ஒரு அட்டாமிக் வெயிட் இருக்கும் ஒரு பேலன்ஸி இருக்கும் எவ்வளவு ஹைட்ரஜனை வாங்கணும் எவ்வளவு ஹைட்ரஜனை பெட்டணும் சி யூ பிளஸ் பிளஸ் மாறுமா இல்ல வெறும் சி யூ பிளஸ் மாறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் அதுதான் பேலன்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை அல்லது வாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்குன்றத பொறுத்து பேலன்ஸி மாறும் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இருக்கிற அட்டாமிக் வெயிட்டுக்கும் அதுக்கு இருக்கிற பேலன்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற ரேஷியோ தான் வந்து கெமிக்கல் ஈக்குவலன்ட் இன்னு
இதுவரைக்கும் எலக்ட்ரோலைசிஸ் பத்தி சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் ஆன் தி வேல நிறைய वीडियोस வந்துட்டே இருக்கு சோ ஸ்டே டியூன் வித் आवर YouTube சேனல் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரவணகுமார் थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो